الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليفة الرسول کہ صحیح احادیث جو اس حوالے سے وارد ہوئی ہیں اور اس کا پس منظر وغیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ شعبان شب رات کے فضیلت اور اس کے حوالے سے جو صحیح احادیث ہیں اور اس کا جو ہے کچھ جائزہ لیں گے ساتھ میں مسجد نبوی کی زیارت کروائیں گے آپ کو اور آج کے جو مناظر تھے روزہ رسول کے پر روح اور پر نور اور سلام پیش کرنا آپ سب کے لیے دعا وہ سب جو ہے آج کی ویڈیو میں شامل ہے الحمدللہ میں سلام پیش کر کے واپس آ چکا ہوں زمزم کا پانی بھی ماشاءاللہ گفٹ ملا ہے اور شروع کرنے سے پہلے ہی میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب کو یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جو کچھ آج آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ خود آ کے لائف جو ہے آپ اس کی زیارت کریں اور اس کے علاوہ آپ زمزم جو ہے زمزم آپ خود انشاءاللہ یہاں پہ آ کے پیئیں گے انشاءاللہ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج جو ہے مدینہ منورہ میں پندرہ شعبان کی فجر کے ٹائم پہ جو ہے یہ ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ شعبان کی فضیلت اور شب براعت کے حوالے سے اس کی جو خصوصیت ہے فضیلت میں اور اس رات کے جو فوائد ہیں جو کہ صحیح احادیث شریف میں آئے ہیں ان کے حوالے سے کچھ ذکر کریں گے اور ساتھ میں جو ہے کچھ ان چیزوں سے بھی تنبیہ کریں گے جو کہ غلط طور پہ جو ہے عامت الناس میں رائج ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم سلام بس کرنے بھی جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اور ساتھ میں ان کے جو دو صاحبین ہیں ابو بکر الصدیق اور عمر ابن خطاب رضی الرضوان اللہ علیہم تو آج کی ویڈیو اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کی جو بہت سی غلط فہمیاں ہیں آپ ان کو دور کرنے میں جو ہے قابل ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اس بات سے کہ ماہ شعبان کی کیا فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے کے پورے روزے رکھے ہیں تو وہ ماہ رمضان ہے اور اگر ماہ رمضان کے بعد کسی بھی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں تو وہ ماہ شعبان ہے مطلب شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے اسی وجہ سے جو ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ ماہ رمضان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا کا شہر یک فلو الناس کہ اے اسامہ وہ ایسا مہینہ ہے جس سے سب لوگ جو ہے یا سوری اکثریت جو ہے لوگوں کی غافل ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ عز و جل کی طرف بندے کے جو اعمال ہیں وہ پورے سال کے جو اعمال ہیں وہ اللہ عز و جل کو پیش کیے جاتے ہیں تو میری خواہش ہے کہ میرے جب اعمال اللہ عز و جل کو پیش ہوں تو میں جو ہے اس وقت روزے کی حالت میں ہوں تو یہ جو ہے ماہ شعبان کی فضیلتوں میں سے میں نے صرف جو ہے وقت کی کمی کے لیے دو چیزوں کا جو ہے ذکر کیا ہے اب آتے ہیں کہ جو شب برات کے حوالے سے جو ہے احادیث شریف میں کوئی ذکر ملتا ہے جی بالکل اس کے حوالے سے جو ہے حدیث شریف میں ذکر ملتا ہے لیکن اس کو محدود کرنا کہ جو ہے وہ چودہ یا پندرہ ہے اس حوالے سے جو ہے میں آپ کو ابھی حدیث شریف کے الفاظ سنا رہا ہوں تو اس کے بعد جو ہے آگے بھی ہم اس پر بات کرنے والے ہیں اس ٹاپک کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یطل عبادی فی لیلۃ نصف من شعبان فیغفر للمؤمنین و یوم لی للکافرین و یدع اہل الحقت بحقدہم حتی یدعوہ کہ اللہ عز و جل شعبان کا جب آدھا مہینہ ہو جاتا ہے تو اس رات کو جو ہے اپنے عباد کو دیکھتے ہیں اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے کیا کرتے ہیں اللہ عز و جل فیغفر للمؤمنین و یوم لی للکافرین کہ مؤمنین کے جو ہے مغفرت فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ کافرین جو ہیں جو کفار ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں مزید لیکن اس میں جو ہے کفار کو تو مہلت مل گئی 
مؤمنین کو بھی مغفرت مل گئی لیکن جو آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ سب سے خطرناک ہے اور ہم میں سے ہر فرد میں جو ہے کسی نہ کسی درجے میں جو یہ چیز موجود ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یدا اہل الحق دی بحق دہم حت ید ہم اللہ پاک سے عافیت طلب کرتے ہیں اس شر سے وہ شر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں بوز ہے کینہ ہے کسی کے بھی خلاف اپنے بہن بھائی ہوں یا دوست احباب ہوں یا مقصد ہے کہ رشتہ دار ہوں یا اپنے ہم وطن ہوں یا کسی بھی مسلمان کے خلاف اس کے دل میں بوز ہے تو اس بندے کی جو ہے مغفرت نہیں ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بد نصیب ہے وہ شخص تو اسی لیے جو ہے میں نے ابھی اللہ پاک سے عافیت طلب کی ہے اس چیز کی اور میں آپ سب کے لیے بھی جو ہے اللہ پاک سے عافیت طلب کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس شر سے بچائے کہ ہمارے دل میں جو ہے کسی بھی مسلمان کے خلاف بغض اور حسد اور کی نہ ہو تو اس بندے کی جو ہے اس رات میں بھی جو ہے وہ مغفرت نہیں ہونی اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ ان اللہ لطلع فی لیلۃ نصف من شعبان فیغ فیر علی جمی خلق اللہ علی مشرقن و مشاہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل شعبان کی مہینے کی جب آدھی ہو جاتی ہے تو اس رات کو جو ہے اللہ عز و جل اپنے جتنے بھی خلق ہے جتنی بھی مخلوق ہے چرند ہیں پرند ہیں انسان ہیں جنات ہیں حیوانات ہیں سب کو دیکھتے ہیں پھر سب کی جو ہے مغفرت فرماتے ہیں ماں سوائے کن کی دو بندوں کی ایک جو ہے جو مشرق ہے جو کہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرتا ہے عبادت میں اطاعت میں کسی بھی چیز میں جو ہے کسی اور کو ساتھ میں شریک ٹھہرایا تو اس کی جو ہے مغفرت نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مشاہن مشاہن مطلب جیسا کہ لوگوں کو جو ہے بھڑکانے والا مثال کے طور پر کوئی آتا ہے میرے پاس کہ فلاں نے یار آپ کے خلاف یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ کر دو وہ کر دو تو وہ جو ہے لڑائی کروانے والا یہ جو ہے مشاہن ہے اور یہ بد بخت جو ہے اس دن بھی جو ہے اس رات کو بھی جو ہے مغفرت سے محروم ہے تو اللہ پاک سے عافیت طلب کریں اور ان سب چیزوں سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا اس رات کو کوئی خاص عبادت کرنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے جو ہے اس چیز کا کوئی کوئی بھی مقصد ہے کہ اس کا ہمیں راستہ ملتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عمل جو ہے مروی نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو یا کوئی جو ہے صحابہ نے ایسا کام کیا ہو شعبان کی جو ہے چودھویں یا پندرہویں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ماہ شعبان میں ویسے ہی روزے رکھتے تھے اور کثرت سے رکھتے تھے اتنا تھا کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں ماہ شعبان میں تو اس کی یہ ایک ایک بات تو یہ ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ عز و جل شعبان کی پندرہویں میں جو ہے مغفرت فرماتے ہیں اہل خلقی اور اپنے جو ہے دنیا کے آسمان پہ آتے ہیں اکثر یہ حدیث شریف ہمیں سنائی جاتی ہے تو کیا اللہ عز و جل باقی دنوں میں نہیں آتے نہیں بھائی اللہ عز و جل باقی دنوں میں بھی دنیا کے جو ہے آسمان پہ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کون سا وقت ہے وہ جو ہے فجر سے پہلے والی گھڑی ہے اور اس وقت بھی جو کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتے ہیں آپ آج دعا مانگیں آپ کل مانگیں آپ فجر سے پہلے اٹھیں نئے وضو کریں دو رکعت نفل نماز پڑھیں اپنے ہاتھ بلند کریں اندھیرے میں اس کی ذات جو ہے وہ دیکھنے والی ہے قبول کرنے والی ہے تو شب برات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کیا اس کا کوئی خاص عمل جو ہے وہ موجود ہے اس کا کوئی خاص عمل موجود نہیں ہے لیکن یہ جو ہے معاملہ کب شروع ہوا تھا میں آپ کو یہ بتانے والا تھا کتاب لطائف المعارف حافظ ابن رجب کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے جو ہے اہل شام نے اس رات کو جو ہے عبادت کرنا شروع کی تو اس پر جو اہل مدینہ کے علماء تھے اس زمانے کے وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے اس چیز سے انکار کیا کہ اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے تو یہ تھی کچھ ہماری گزارشات اب آئیے جو ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے سلام پیش کرنے جا رہے ہیں اور آپ بھی پر لطف اندوز ہوں میری دعا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ منظر آپ یہاں پہ خود آ کے جو ہے یہاں پہ بذات خود آپ لوگ سلام پیش کر رہے ہوں اور اللہ پاک آپ سب کو جو ہے بہت جلد لے کے آئے تو آئیے چلتے ہیں
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليفة الرسول أبي بكر الصديق رضي الله عنه السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم بارك زمزم کا ماشاءاللہ ٹھنڈا پانی ملا ہے انشاءاللہ آپ سب بھی آئیں گے یہاں پہ اور زمزم کا پانی پیئیں گے انشاءاللہ تو یہ تھی شب رات کے حوالے سے ماہ شعبان کی نصف مطلب پدرہ شعبان کے حوالے سے ہماری گزارشات اللہ پاک ہم سب کو جو ہے عمل اور علم کی جو ہے توفیق عطا فرمائے آمین امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سب سے گزارش ہے اس کو شیئر کریں اس میسیج کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ صحیح حدیث جو اس حوالے سے وارد ہوئی ہیں اور اس کا پس منظر وغیرہ امید ہے انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں میں ہوں زبیر ریاض مجھے سبسکرائب کریں فیس بک پہ یوٹیوب پہ مزید جو ہے مکہ مدینہ کی ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ